give you the praise. Everywhere I go, Lord, let your presence fall on me. Eerste week van hierdie jaar, seerste sewe dag is voorbij, en vanmorgen kan ons sê, dat die Heere is goed, sê my. Ek gaan vanochtend met u praat oor, the hand of God, upon your life, makes the difference in your life. Die hand van die Heere op jou leven, maak die verskil in jou leven. 1 Konings 18 Ek groet die kerkraad, die leierskap Extended leadership, ek wil net vir skoning maak Vir paaste parents en sy vrou Wat nie vir ochend hier is nie, hulle is op pad huis toe En dan ook vir paaste kado en sy vrou Lizette wat ook nie vir ochend hier Saam met ons kan wees nie Ek wil dan ook net vir die gemeente sê Dat ek na ek klaar gepreek het gaan Ek en my vrou hier verlaat Ek moet een begrafnis gaan doen So moet nou nie dink, ek beweeg net en ek het nie vir u gesê, want ek ga nie. Amen, is u blij? Om die huis van die Heere te wees? Amen. Vader, baie dankie vir die woord. Dankie dat die woord sien tot ons harte vanmorgen. En baie dankie heilige geest dat u met ons praat. Ons maak ons harte onvankelijk vir die ingeplante woord van die Heere, wat in staat is vanmorgen om ons siele te voet en te red. In Jezus naam. Amen. Geliefdes, ek lees saam met u 1 Konings 18 vers 46. Die van u wat in ons ouwejaarsdag aan dienst was, and those of you that are live streaming with us this morning, God has given us a promise in this year coming that it's going to be a year of acceleration. Amen? Geloof u dit? Dat gaan een jaar wees, ouderlijk maak dat dinge vinnig gaan gebeur. And things can only happen fast for you or accelerate for you if the hand of God is upon you. You can never move fast with your own strength and ability. Jy kan net beweeg wanneer die hand van die Heere op jou lewe is. Daarom kan mense nie verstaan nie and a lot of people won't understand Hulle gaan nie verstaan, as dinge vir jou vinnig gebeur, het sy in jou leven, in jou huis, in jou bezigheid, of waar ook al in jou plaas in die leid, people will never understand when things starts to happen in your life. Gaan mense nie verstaan. Gaan mense nie verstaan. Wanneer dinge vinnig in jou leven gaan gebeur, dat mense nie gaan verstaan, dat wanneer dinge vinnig in jou leven gaan gebeur, dat hulle gaan dink, dit is iets wonderlik nie, is omdat die hand van die Heer op jou leven is. And a lot of people won't understand why things are moving very fast for you, if they don't understand that the hand of God is upon you. The difference is the hand of God upon your life. Not your own strength, not your own ability. Die hand van die Heere op jou leven het die verskil gemaakt in 2023. Dat gaan die verskil maak in 2024. It's not you, not your ability, not your own power. But the hand of God upon your life will make you to accelerate. Luister, sy gaan vinniger by goed uitkom as die wat die hand van die Heere nie op hulle leven het nie. Ek het ook gesê, 2023, ons ouwejaarsdag as diens, jy gaan jaloers word op mense, of wie die hand van die Heere is. In 1 Konings 18 vers 46 sê die Bijbel, dit is nadat Elia vier afgebid het, uit die jimmel uit, en die 450 baalprofete doodgemaak het, vers 46, Ek lees vir jy die Amplified, ek kan het lees, en luister jy, 
Maar die hand van die Heere was oor Elia. Die hand van die Heere op een man van God zijn leven maak dat hij zo so dat hij zijn jippe om God het en voor Agap uit geloop het in die richting van Israël. Nou, Agap het gerei op een va. Elia het gehard loop. Maar omdat die kracht van die Heere op Elia was, het hij die va van Agap weggehard loop. En zijn fysische kracht is het onmogelijk om voor een va en perde uit te hard loop. Maar die verschil was, die hand van die Heere het om kracht gegeven om voor Agap uit te hard loop. Luister wat ze die Amplified. When the hand of the Lord came upon Elijah, giving him supernatural strength, he got his lions and outran, outran Ayeb to the entrance of Jezreel. Nearly 20 miles, for 20 miles, het Elia voor Agap uit gehard loop, omdat die hand van die Heere op sy leven was. Ek wil vanmorgen vir u sê, ek sien iemand wat die hand van die Heere op sy leven het. Sy het lang gewag in 2023, maar 2024, omdat die hand van die Heere op jou leven is, gaan dinge vinniger gebeur, as wat die gedink het, dat sal gebeur, want die verskil is die hand van die Heere. The difference, dinge wat jy lang oor gebid, het gaat nou net gebeur. En ek is hier vir oog en hier vir jou te sê, het sê, gaan vinnig in die kar in huis. Nou, I'm not talking about it. I talk about speed in the spirit. When you pray, things are going to happen. When you ask God, it's going to answer. Because the hand of God upon your life. Hallelujah, maar luister, kyk wat gebeur. Die Bijbel sê, in 1 Konings 19 vers 1, Now I have told Jezebel, all that Elijah had done and how he killed all the prophets of Baal with a sword. Agab het vir Jezebel sy vrou gesê, dit is wat Elia gedoen het. Maar wat Agab nie noem nie, Agab noem nie, dat God vier uit die jimmel gebring het nie. He put the focus on, on Elijah the prophet, but Elijah was not the real, was, was not the, he was only the instrument. The God who did it was the God of Elijah. Luister, mense kyk jou vlakke, en mense dan jy gaan sikkel, soos jy in 2023 gesikkel het, maar omdat die hand van die Heere op jou leven is, as jy jy nie, as jy Heere wat dinge vir jou gaan doen, halleluja, sy wil besoek het, sy wil opgegee het, maar die hand van die Heere op jou leven, Ga die verskil maak. The hand of God upon your life is going to make the difference. Maar kijk wat gebeur. Agab sê vir Is van Jezebel. Dit is wat Elia gedoen het. Kijk vers 2. Then Jezebel sent a messenger to Elijah saying. So may the gods do to me. And even more. If by this time tomorrow. I do not make your life. Like the life of one of the prophets. Jezebel sent a messenger unto Elijah the prophet and told him that, that what you did to the prophets, I'm going to do to you. Listen, she had no real threat. Her threat were empty because she was not up unto Elijah. She was facing the God of Elijah. Daarom as mense met jou beklui, ou die maak, beklui hulle nie met jou nie, maar met die God onder wie jy sabbatte. Halleluja! Hulle sal jou vege, maar hulle weet nie, hou nie rekening met die Heere wat sy hande op jou gesit het nie. That's why I do not fight back, I do not cast back, ek beklui nie terug nie, ek laat toe dat die hand van die Heere op my leven bly, she threatened the prophet, but God's hand remained on the prophet. Zolang die Heere sy hand op my is en op jou leven is, kan die duivel maak wat hy wil, he can threaten you, he can do whatever he wants, die verskil is die hand van die Heere. Die hand van die Heere 
Maki for Scala, the aunt for year of my leaf, the aunt for year. Ek is a beter echtelijke kind met die hand van die Heer. Ek het die baie school gegaan nie met die hand van die Heer op my leven. Ek was op draagse met die hand van die Heer. Ek kom met die echtscheiding uit met die hand van die Heer. It's not what people say about you. It's about the hand of God on your life. Hierdie jaar beklui ons met niemand nie. Hierdie jaar doen ek net die hand van die Heer is op my leven. Listen, if she really threatened the prophet, why didn't she send soldiers to kill him? She sent, she knew. Jezebel knew that she, would, she could never kill the prophet. That's why she sent a messenger just to scare him. Want as hy vier van God gebid het, en 450 profete dood gemaakt het, as ek manskap bestuur, sal God het veer doen, en veer doen, en veer doen. Vers 3, sê die Bijbel, and Elijah was afraid, and arose and ran for his life, and he came to Beersheba, which belonged to Judah, and he left his servant there. Listen, the mighty prophet, now operating, in a spirit of fear, Vergeet hy die hand van die Heere is op sy leven en hy vlug en hy hardloop vir sy leven. The devil know if he can send fear into your heart and if you operate in fear, the hand of God cannot operate in fear. So wat die duivel doen, hy maak jou skrik. Hy maak jou bang, hy sê vir het gaan nie gebeur. Hy sê vir het gaan nie gebeur. Die God gaat, die God wat die vier gesteer het, ga jou nie weer antwoord. En toe Elia die boodskap hoor van Jezebel, die pijpel sê, toe hard loop hy, luister die eerste ding wat hy doen, hy los sy dienaar achter. The first thing, when you operate in fear, you operate in isolation. Mense wat bang is, wil alleen wees. You want to move in ice. Hy gaan na Bersiba, toe hy Bersiba kom, toe los hy sy dienaar daar, en hy beweeg alleen. You get people who want to isolate themselves. Hallelujah, maak bid, as hy die jaar vir isolation nie. This is the year where I move with the power of the Holy Spirit. Die tweede ding, kyk waar toe beweeg hy. Hy was op die berg Karmel, die hand van die Heeres op hom, toe hy die vrees, die boodskap, kyk wat doen hy. Die Bijbel sê, bad vers 4, but he traveled a day's journey into the wilderness. Hy moet op die berg wees. Hy is aan een woestijn. The Bible says, and he came and sat down under a juniper tree and asked of God. He said, it is enough, Lord. Take my life, for I am not better than my father. Schrijf wat gebeur nie. Maar self a dag reis ver aan die woestijn ingegaan en onder een beesombos gaan sit. When you operate in flesh, you will run to places where God is not destined for you. Baie van u gaan u bevind in 2024 op plekke waar God u nie gesê het, jy moet wees nie. He was not supposed to be in the desert. He ran to the desert. Why? Because he had fear on him. He went to the desert. Die vrees maak, dat jy op plekke sit, wat die Heere jou nie wil heen nie. Kijk wat maak hy. En hy gaan sit, onder een besembos. Hy moet hard loop, maar hy sit. Baie gaan sit in, halleluja, jy raak moog te loop, sit jy. Ek wil vir iemand sê, as jy sit, is het dier jouself. Maar as die Heere sê hard loop, dan hard loop ons. As die Heere sê beweeg, dan beweeg ons. Hy sit, omdat hy beweeg in die vlees. Onder een besembos. En toe wens hy dat hy sal sterwe. Halleluja. The big prophet, the mighty man of God, are now operating in the flesh. And he sits, in the desert, the place that God is not destined for him to be. Maar kijk wat maak hier, jyre, God weet, dat hy is op die plek waar hy moet wees. Maar kijk wat maak hier, jyre, die vlees het hom gebring na die plek wat hy nou is. Maar kijk wat gebeur hier. Kom ons lees vers 6. He looked, 
Hier kom die engel van die Heere, hy sit in slaap, in, in, onder, die bo, onder die boom. He looked and by the head there was a bread cake baked on hot coils and a pitcher of water. So he ate and drank and lay down again to a slaap to take the engel van die Heere aan hom. And the engel van die Heere bring for him brood and water op warme kole om te eet. Then the angel of the Lord came a second time and touched him and said, Get up and eat, for the journey is too long for you without adequate sustenance. Luister vir my. Die mooiheid van die God wat ons dien is. Ek kan op een verkeerde plek wees, maar Godse liefde sal my daar onderhoud. Hy is soos die ander nie op die plek wat hy moet wees hier. Maar die Heere maak voorsiening dat waar hy nou is, is nie waar God hom wil heen nie, maar van weer sy liefde maak hy voorsiening en hy sê vir Elia, eet van die pad raak te lang. Nou hierdie kos, hierdie kos is spiritual feed to make him strength, to give him strength to run. Luister, jou vlees ga jou bring aan omstandighede, maar jou vlees kan jou nie uithaal nie. Dat is die kraag van die Heer. He went with his flesh into the desert, but the flesh could not take him out of the desert. He needed God to prepare a meal for him. Luister wat gebeur, luister wat gebeur vers 8. So he got up and ate and drank, and with the strength of the food, he traveled 40 days and 40 nights to Horeb, the mountain of God. Kijk hier, en toe hy opgestaan en geëet en gedrink het, ter die kracht van die voedsel. So, if I want to grow spiritually, it's only the food of the spiritual food. Die kracht van die kos, het om vir, het, het gejaap, dat hy 40 taan, 40 nachte, sonder om te rus, beweeg het. If you want to move spiritually strong, in 2024, Eat what God has prepared for you. Spend time in the Word. Read your Bible. Pray. Spend time in the presence of God so that you do not entertain the flesh. But if you eat in the desert what God has prepared, the Heere is so genadig that I shall op die plek waar ek moet wees hier vir my voorsiening maak. Ek moet hier daar wees hier. Maar omdat hy my lief het, sal hy een engel stuur om aan my te raak en te sê, eet my kind, die pad gaan vir jou te lang woon. God said he prepared a table in the midst of my enemies. God is the God who will provide for you. What is the prayer of my heart for me and for you this morning is that Lord, we desire nothing but your hand on me. Luister familie, luister mooi. Ek sluit af. Luister mooi wat ek volgend vir u sê. As jy op plekke gaan beland waar jy nie moet wees nie, gaan het nie dier een broer of een sister wees nie. Het gaan nie dier die Heere wees nie. Jy gaan dier jou eie vleeslike begeertes weggeslinger word en op plekke eindig waar jy nie moet wees nie. En jy gaan daar sit en wonder as die Heere hier en dan and then when you are in a place that God did not design for you to be, you will have all the other ungodly desires. The Bible said, to a daar kom, to begeer hy om te sterf. But when the hand of God is upon me, I have no desire to die because I know there's still work for me to do. Even in a crisis, hallelujah, gaan ek dier a eeuwelijks eerskuiding of gaan ek dier wat te probleme omdat ek weet dat die Heere berei en die hand van die Heere is op my. Ek is in a woestijn, ek het myself daar gesit en as net hy, ek het my daar gesit, maar hy kan my uithaal. Ek ga my selfie uithaal uit die posiesie waarin ek nou is hier. Verlede week toe kom my jongman hier en hy sê my pastoor, ek wil op hou draks gebruike. Ek sê vir hom, luister, al verlossing is bekering. Hy sê, ek wil nie nou bekeer hier. Luister, sy sit jou aan die draks, sy sit jou aan al die goed, as net die Heere wat jou kan uithaal. And we go into places driven by our own flesh and we blame God. Ons blaam meer die Heere vir die plekke waar ons vir oogend sit. 
En dan vers 9, die volgende gedeelte praat van, sê, Toe vraag die Heere vir Elia, Wat maak jy hier, Elia? God vraag vir ochend vir jou, Hoekom is jy op die plek waar jy nou is? En jy weet vir die Heere, jy moet die daar wees. You allow things in your life to push you to the wilderness. Zij moet op die berg wees, waar jy put in die jimmel gaan oop, waar jy roep in die vier kom, waar die profete dood gemaakt word, maar jou vlees het gemaakt, dat jy pad geef van die berg af, en aan die woestijn sit, en bid dat jy sterf. But God said, you're not gonna die. Staan op en eet. Waar jy nou is, staan op en eet. En die kost wat God om voorbereid, was nothing to do to strengthen the flesh. It was spiritual food to change his mind and to bring him in line with the will of God. Mag die Heere my in u help, dat ons in 2024 nooit sal beland in plekke waar die Heere nie wil hee, ons moet wees nie. Jy sit vanochtend by jou plek en jy weet ek moet nie wees nie. Ek ken my selfs, maar ek was aan die brand vir die Heere. Ek het uitgemaak met die woord. Ek het gebid. As my man geskel het, het ek gebid. Ek is aan nou op een plek wat ek vloek. Kan ek maar praat? Ek is aan nou aan een plek in wat ek so my adrui stap in en sê ek wil nie heen nie, maar gie maak skink man over my dop. Ek is aan op die plek dan nou. Ek is nou op een plek as my daai toe toe my man gevloek het op my, het ek stil gestaan van die hand van die Heer is op my, maar nou is ek aan op een plek waar hy vloek, af vloek ek terug. Van ek is in een woestijn, ek het my self soen toe gedreef. Hou op jou vlou blameer en jou man blameer, as jy sit op een spot, jy het jou self soen toe geneem. Jy het op die berg die hand gesien, en jy het gesien, jy moes gevang het op die berg, maar jy het jou self in die woestijn gesit. En omdat die Heere jou lief het, en omdat God weet, luister, die Bijbel sê, toe hy klaar geëet het, het hy vir 40 dagen, vir 40 nachte geloop, tot by die berg van God. When God feeds you, He's gonna take you out of the wilderness, into the mountain of God. Ek weet, die gaan mense volgens sê, pastoor, ek is in die woestijn die myself, maar ek wil terugkom na die berg van die Heere toe. Want as ek op die berg kom, en dan gaan die Heere my nie hoor nie, I need to go back, because as op die berg waar die wonders gebeur, as op die berg waar ek die hand van die Heere sien, as op die berg waar die jimmel oopgeskeer word, as op die berg waar God anwoord, as op die berg waar die Heere sy hand openbaar, stop running into places, let by your flesh, en dan denk jy die Heere het jou soen te gesteer, God het jou nie soen te gesteer nie, die Heere, jy is daar dier jou self, As een mens nou, ek is klaar, iedereen kan maar kon speel, as een mens nou vir cheaters gekyk het, die hak en Isaac, en as die manne gevang word, eerst dan wat hy sê, baby, I love you, I did it for you, and then we blame, then then he blame the wife, I blame the Jolfro, and I blame the dad, but he never blames him, self. Ons is geneig om ander mense te blameer. Maar jy gaan daar beland op die wildernis dier jou self. Why didn't you stay on the mountain and watch how God perform miracles? Hoekom staan jy nie man nie op die berg en dan moet jy ook alleen staan en jou man wil die jyre die nie jou kinders ons die mekaar staan maar op die berg tot dat die Heere antwoord. And if there is a desire for the flesh, rebuke it. I'm not leaving the mountain for the wilderness. I'm staying here. Van dit wat ek op die berg gesien het, ek het die jimmel geopen gesien. Ek het die vier uit die jimmel gesien. I'm not moving from the mountain to the wilderness. Ek bly hier. I want to see the hand of God over my life. Ek wil die hand van die Heere op my levens. 
Hou op mense blameer in 2024 Omdat jy sit waar jy nou sit Sê Heere sê Staan op En eet Is nou die tyd dat jou krachten by mekaar maak En jou binnenkamer Gaan die deur achter jou toesluit En opstaan en sê Heere Eet jy die woord want ek wil opstaan, ek is moeg van die woestijn, ek is moeg van die droogte, ek is moeg van die goed, ek soek die berg van die Heere. I want to see the experiences. Is van julle wat volgens het julle die hand van die Heere gesien, baie jare terug op jou leven, waar sit jy nou? Omdat jy het self, dier jou self. Stop blaming other people. As a pastoor, sy kerk feil, en hy nie die gemeente blameer nie. Nee, hulle wil nie die heren gedien het nie. God puts you on a leader, you need to lead the people going through hell. Al stappa, tachtig mense weg, as jy sit met net jou huisgesin, then you continue. Van wat die heren begin het, sal die heren voleindig. Ek wil verochend vir mense, bid wat verochend sê, pastoor, eerlijk, eerlijk met jou self, dit is niks met niemand te doen nie, wat vir ochend sê, pastoor, ek is op een plek, waar ek hier moet wees, maar ek verlang, na die berg van God, en die engel van die Heere, raak aan jou vir ochend, en sê, staan op, en eet, van die pad, gaat vir jou te lang voor, moet nie uitval, en is dier jou self nie, kom ons staan thank you Jesus holy spirit dank jy jyre Jesus as jy gebed nodig het, kom vannig ek wil saam met jou wat halleluja we bless you Jesus kom vannig ek wil saam met jou wat as jy volgens jy pastoor ek het die jyre gedoen